太子殿下，病了一场，倒学会多礼了。躺着别动。病了多久了？没多久，想来不是很严重，就没有派人告知你。也是，很多事你从来不告知我，文武还担心你一场，都是老毛病了。太子殿下无需担心，你总是政务缠身，难免烦闷，引疾易发。不过，听闻你最近看上两个姑娘，两个姑娘，找个合适的机会把他们收了吧。王爷难得如此风流。殿下，您一定是误会了。哦，是吗？好好照顾自己，好好休息，我会让人好生照顾你的。走吧。呃，秦彻，你个没良心的，还要不要我好好养病？王爷，这都是九殿下给你送来的。呃，他说您大病初愈，需要补补。来来来，姑娘们，九殿下吩咐了，今晚一定要伺候好王爷哦。这是要闹哪样？王爷，这两姑娘也是九殿下给你买的。啊，王爷，这是咱们王府当月的账目。王爷，王爷，王爷，带着你的两个姑娘出去。王爷，出去，好可怕、啊。嗯，好可怕、啊。灵州啊，你这大病初愈，切莫生气啊！你住我府上，吃我的，用我的，花我的，不知节省，还买两个姑娘，还不是太子的意思，让他俩替你泄泄火，泄火，这分明是让我上火呀！你不喜欢啊？好啦，你放心，我会处理好此事。还有那些，哎呦，我这不想给你补补身体吗？府上的银子照你这么花，很快就花没了，我们就要去睡大街了。哎，不至于，不至于，我还叫人在江南给你买了块地，买地有何用？你以后就明白了，跟王府差不多大，一百多亩。你说什么？也没花多少银子，几万吧。你还是去睡大街吧。哎哎哎哎哎哎哎！大白天让我上哪儿去啊？殿下，咱真要睡大街吗？我就算了，可您这金贵之身，走。谁？来人，拖出去！哎哎哎哎哎！不让我住府里是吧？信不信我把文书烧了？哎呀，别急，别别动我，别急，别动我，别动我，别急，过来。别我替你看了，里面说的两广之事
，与你并没有什么干系，你不看也罢。南方水患，两广暴动这么大的事儿，我现在才知晓。你要是再这么胡闹，王府便容不下你。哎呀，这并非我本意。哎哎哎！你们谁推的我？你别怪滚滚，他只是没站稳而已。明明是圆圆先在此偷听的。别打了，别打了，你瞎说，别打了，你还撒手啊？好了，别闹了，出去吧。哎，走走走。荆州，我，你也出去。见过太子殿下。嗯，你给我过来。你，谁安排你南下的？你知不知道两广暴动是因为什么？殿下如何知道我的决定的？是，你回答我的问题。文书上记载，两广暴动是因为水患。可我觉得并没有这么简单，所以才想着亲自去查看。你还亲自去查？还知不知道天高地厚？殿下，你可知道大殿下敛财的去处？你的意思是，若大殿下私自敛财，在南方养兵的事情被发现，那殿下又当如何？你才多大年纪，才经历多少事？你这么做，就不怕引火烧身吗？今夏南方水患。在民暴动，若是我不去，百姓的公道谁来给？若是别人去了，百姓得了公道，那大殿下的事该当如何？荆州。你告诉我，你做这些是为了我吗？都是为了黎民百姓。哥放心